We're in Yerevan, the capital of Armenia. The reason we're here is we're about to speak to Nikhil Pashinyan, the Prime Minister. Why are we going to speak to him? Well, he's in the middle of extremely delicate negotiations with neighboring Azerbaijan for a peace treaty following two wars in the past three years. But he's also sitting right on top of a number of geopolitical fault lines and he's having to manage incredible dilemmas. His principal security guarantor was meant to be Russia. That didn't really work in the last two wars, so now he's looking to the West. That presents serious problems when the West and Russia are basically in a third Cold War. His other neighbor is Iran, pretty important partner, but Iran is again in confrontation with Israel and the West threatens to blow up into an enormous war across the Middle East. Countries like Armenia are having to find their own way in a world where great power politics is coming back. And Mr. Pashinyan is someone who's really been dealt a very difficult set of cards. I'm gonna ask him just how is he gonna cope with all these dilemmas? Do you fear a third war between Armenia and Azerbaijan? <laughs> Հայաստանի հանրապետությունը ժողովրդավարական զարգացող պետություն է եւ Հայաստանի հանրապետությունը ինչպես արդեն ասացի իրականացնում է լայնածավալ բարեփոխումներ իր երկրի դիմակայունությունը եւ միջայնոց մեզ վերջին տարիներին կարծում եմ միջազգային հանրությունը տեսավ եւ մեր հանրությունը տեսավ որ մեր երկրի դիմակայունությունը իրականորեն բարձրացել է Եմ եք շարունակում ենք բարեփոխումների ճանապարհը Հայաստանի դիմա կայունությունը մեծաստանի եւ բարձաստանի վերաբերյալ ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանային ապա կայունացմանը եւ դրան ուղղված քայլերին իհարկե ցանկացած բանական մարդու մոտ դա առաջացնում է մտավախություններ I mean if I, if I understood the translation rightly anyone sensible would have concerns about that you mean it is reasonable to be concerned they say they say any they say men shat karevor e vor bolor hartsazuritsnere shat lav hartsazuritsnere bolor haytarutsunere shat lav haytarutsun but shat karevor e vor men artsanagren mer harabelutsunneri mich petakan bnuitsa mer harabelutsunnere te te pet men divanagitakan harabelutsunner chunen Ես պարտավոր եմ հղվել մեր կողմից ստորագրված փաստաթղթերի վրա եւ ես արդեն ասացի որ մենք ադրբեջանի հետ ունենք փաստաթղթ ստորագրած ուժի եւ ուժի սփառնալիքի չկիրառման վերաբերյալ եւ եթե այս այս տրամբանությամբ նայենք եւ եթե ադրբեջանը չի հարգում կամ չպիտի հարգի իր կողմից ստորագրված հաստատները ուրեմն ադրբեջանը կարող է հարցակվել ցանկացած երկրի վրա ինչու միայն հայաստանի վրա Do you trust President Aliyev to keep those commitments That's the basic question isn't it Գիտե՞ք ես հավատում եմ աստծուն եւ ես կարծում եմ որ յուրաքանչյուր իրեն հարգող պետություն պետք է հետևի իր ստանձնած պարտավորությունը You joined the International Criminal Court I believe it was on February 1st or January 31st Armenia formally joined the Rome Statute um, The International Criminal Court has issued an arrest warrant for Vladimir Putin for war crimes allegedly committed in Ukraine If Vladimir Putin came to Yerevan would you arrest him Ինչ վերաբերում է իրավական նրբություններին ես չեմ կարող հիմա իրավական վերլուծություններ անել որովհետև դա ավելի շատ իրավաբանների գործն է եւ հարցում եմ ինչպես ասացի հայաստանը որպես պատասխանատու պետություն ինքը պետք է հավատարի մնա իր բոլոր միջազգային պարտավորություններին այդ թվում այն պարտավորություններին որ ունի Ռուսաստանի հաշտության հետ հարաբերություններում այն պարտավորություններին որ ունի միջազգային հարաբերության հետ հարաբերություններում եւ իմիջայնոց իմիջայնոց այդ թեմայով նաեւ ամենա տարբեր բարձիկներ կան իրավական վերլուծություններ կան եւ մասնավորապես քիչ են այն իրավաբանները ովքեր ասում են որ պետության գործող ղեկավարները իրենք այդ քաղաքավիճակի բերումով ունեն անձեռն մխելիություն անհաղթահարի անձեռն մխելիություն նկատելն եմ դա իրավական խնդիր է քաղաքական հարց չէ որը ես պետք է քննարկեմ եւ որին պետք է ասականք 
I mean, you're, it's not, it's not that subtle though, is it? There's, there's an arrest warrant that says Vladimir Putin needs to be arrested for war crimes. You're obliged to, to do that. So if he comes to meet you, for example, are Armenian police going to have to arrest the president of the Russian yes. Federation and send him to the Hague? Yes, this me Gafnik Batsam as we see. Yerkada Tasnu Trakan, it's a two. I have standing shot line at Zawal, Jor Tawana Kambari Puffin, then ask, say, Yev, yes, Vurushum Nechemkas, Nun Unzer Bakalin, Umchzer Bazal. Hastanu Idawakark Kahastatwats, Kan Idawakan Institute, ne? Եվ բոլոր դեպքերում, բոլոր դեպքերում Հայաստանի իրավական ինստիտուտներն են Հայաստանում։ Դրա համար մենք ունենք դատախարություն։ Դրա համար մենք ունենք դատարան։ Դրա համար մենք ունենք քնչական կոմիտե եւ այլ շարունակ։ Եվ շատ կարեւոր է, որ նաեւ Արևելյան գործընկերության անդամ լինելով Հայաստանի հանրապետությունը առանձնանում է հատկապես անկարդատական համակարգ ունենալու ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների տրամաբանության մեջ։ Հայաստանի հանրապետությունը իրավական պետություն է Հայաստանի հանրապետությունում վարչապետ ունի իր լիազորությունները։ Այդ լիազորությունների մեջ երբեք ոչ մի պայմանները մեն որևէ պարագայում չի մտնում հարցի լիցին։ Այս մարտում պետք է ձերբակալ է, թե պետք չի ձերբակալ են դա բոլորը լուծվում է։ I understand. I mean, that, that, that could put you in a slightly awkward position, couldn't it? I mean, w w would you have to, you know, say to Vladimir Putin, listen, Vladimir, Vladimir, just, just don't come because I can't promise you that you won't be arrested. That's entirely up to my police and courts. Uh, it's pretty, pretty awkward, isn't it, for you? Yes, I'm going to tell Vladimir Vladimir, which is in the curriculum. But this is, a, this is an anonymous but supposedly high-ranking Russian government source speaking to TASS, the government agency in October, quote, we consider Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan's speech at the European Parliament on October 17th, you remember, as absolutely irresponsible and provocative, especially as far as Russia and Russian-Armenian relations are concerned. Quote, we see how Armenia is trying to turn into Ukraine number three, if we consider Moldova as Ukraine number two. Pashinyan is following in, Vlad in Volodymyr Zelensky's footsteps by quantum leaps. Now, if I were you, I would be pretty worried about that kind of rhetoric coming from Moscow, given what Moscow has done to Ukraine. <laughs> Forgive me for really pushing this, this, this question. The reason I was asking you about, um, about the kind of sharp Russian reaction to your, you know, join the ICC and you move to the West is because you... Is it a cast and um, um, um react to Masi? Oh, no, I was, I, the, 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 the quote I read you um, from the anonymous Russian official earlier. Um, the reason I was... It says, yes, it's, it's, it's from... Okay, okay, okay. I, I, I understand. I mean, it's a state Russian news agency. It's used to send a certain message. And, and you know, messages are sent to international relations. But Gidek, yete Ahura and Anun and Shakwain can call Vastachi Naramich in short as soon. Perhaps. Um, but, but, but look, the reason I'm bringing up those things and those, those sharp questions is because, look, you are in. Yes, make up and make me a shalom. What a watch make Chikar was said to Vala or Ravot Hishterikunena. Come, I swear, Gish. Ես այս ժամանակակից աշխարի ամբողջ տրամաբանություն եւ եթե մենք վերցնում ենք նաեւ գլոբալիզացիան որ աշխարը շատ փոքրացել է տեսեք մեր շուրջ ինչ է պատարում Ուկրաինան ինչ է պատարում Իսրայելում ինչ է պատարում ծովային ավազաններում մեր մոտակա ինչ է պատարում եւ այլն եւ այդպես շարունակ որհեմ մեկը չի կարող հանգիստ լինել 
Եվ իմ մտածածը իմ ողակի իմ հարձանավորումն այն է, որ բայդ մյուս կողմից, եթե որև մեկը մտացում է, որ ինքը որև է գլոբալ աշպալումիք ավելի հանգիստ է, կամ պիտի ավելի հանգիստ լինի, կան Հայաստանի Հանրապերության Ասում եմ ամեն այն լրջության, որը թե հիմա և վերջին երկու տարում միջազգային հանությունը կննարկում է, թե միջուկային պատերազվ կլնի, թե չի մի։ Եվ կանի, որ իմ դիրք է ենպիսին է, որ ես շոպումներ ունենք � հետ ես նկավ գետեմ, թե դա ենչ կանվա լուրջ թեղը։ Ես իմ աստով համենայն դեպս Հայաստանը էյականոր են ավելի ապահով է, որ ետև չմ կարծուն, թե որև մեկը պատրաստիկմ է Հայաստանի միջուկային հարվացասըն It's pretty interesting. Um, I think I was, I was quite combative. I think I might have annoyed him, um, which I feel a bit bad about. But it was, it was quite interesting. He's a, he's a statesman who's dealing with a, a, a set of problems you wouldn't wish on anybody. He's stuck between, between Russia and the West. He's got um, to deal with um, Azerbaijan who are looking um, probably fairly aggressive. I mean, there's definite nerves in Armenia and around about what Azerbaijan's true intentions are. He's got Turkey on the other side. Um, he's dealing with the fallout of the Ukraine war and what that's done with the polarization of, um, between, between Russia and the West. He also borders Iran. Um, so he's got this problem of this, this huge uh, Middle East and potential regional conflagration to deal with as well. And he really seems to me like someone who's doing his best to navigate all those storms as diplomatically as possible. Um, I, really, I really tried to push him and put him in a, in a fairly awkward position, um, but he would not be drawn into, um, into saying anything that would alienate any of those people. Um, he's very clear, um, his message to Moscow is, look, we're not turning against you, but we do need um, you know, to talk to the West as well. Um, he talks about t talking to Iran as well. We have to talk to them. Um, and he, he refused to tell me um, to say anything really bad about the arch nemesis, about um, President Aliyev of, of, of Azerbaijan. I asked him, you know, do you trust him to keep his commitments? He said, look, I trust in God. And he referred again to the, uh, the diplomatic agreements um, that they've made. Um, so no, he's, he's, he's a man who will not um, be drawn into predicting an enormous conflagration. Um, but you, can see, you can see how he's trying to navigate um, all these remarkable, remarkable pressures, um, which frankly I wouldn't wish um, on anyone. It's an interesting discussion.